compren su agüita. Muchas gracias. Muchas gracias. Tello, gracias a vos. Y yo, cuando vengo tarde, no lo saludo. Ya, ah, ok. Va para el Face. El clásico va para el Face. Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles. Ya esta es nuestra penúltima semana de, de sesiones en el seminario. Entonces, bueno, pues ya se nos agolpan las, las últimas y desde luego, pues eh, es un gusto de, man de manera muy especial recibir hoy. Es, me siento extraña con este güey. Sí, sí, Recibimos de manera muy especial a nuestro invitado de esta mañana, que ya lo consideramos casi de casa, porque él siempre es muy generoso en, en, en acudir al llamado, en atender la invitación y venir a compartirnos su conocimiento, sus muchos conocimientos, eh, su área de expertise es un área muy particular que realmente pues no cualquiera le sabe a estos temas, entonces yo verdaderamente le le agradezco y por su conducto le damos las gracias al Servicio Público de Carrera, que, que es la, eh, la instancia que nos hace favor de, de ponernos en contacto con él para poder gozar de su compañía. Antes de compartirle su eh, síntesis, síntesis curricular, solamente quiero recordar lo que acordábamos ayer con respecto a la programación de las sesiones para la próxima semana. Eh, tenemos, sin duda, bueno, hoy tenemos sesión doble, y el martes tenemos una sesión importante donde hablaremos las tres horas sobre derechos sexuales y reproductivos y derecho a la vida con dos ponentes. Ya saben que cuando hay dos ponentes luego se nos va como muy de largo en, en un solo tema, cuando hablan solitos de, de su tema de expertise, es como un poco más controlado el tiempo, pero cuando son dos de un mismo tema, bueno, se nos va de largo. El martes es el día que ya tenemos confirmado y sí vamos a tener la sesión del jueves como sesión lo que estaría en, en, en duda, pues, por efectos de la, de la sesión extraordinaria, sería la ceremonia de clausura, que la haríamos bonita y especial. Lo que estaríamos hablando el próximo jueves es sobre presupuestación. Entonces, me parece que es un tema que a todos nos interesa en suma medida. Es un experto que viene también de la Ciudad de México. No sé si han tenido oportunidad antes de, de estar en cursos o talleres con él. Él es el doctor Elizardo Ranauro Melgarejo. Tiene una asociación civil que es el Instituto para la Investigación de los Derechos Humanos y los Estudios de Género ACER. Y bueno, es consultor. Entonces, esa la tendré porque como eh, ya agendó eh, con mucha anticipación y él viaja mucho y todo esto, entonces sería muy difícil poderlo cambiar. Si tendríamos la sesión, lo que dejaremos pendiente de confirmar, más tarde lo podemos saber, es el tema de la clausura en función de la sesión extraordinaria. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora les voy a compartir un poco de la reseña de nuestro invitado de este mediodía. Él es el doctor Martín Cadena Barajas, quien es doctor en matemáticas por la Universidad Veracruzana. Es investigador practicante de posgrado de la McGill McGill University de Montreal, Canadá, maestro en estadística aplicada por la Universidad Veracruzana y licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, actualmente es catedrático de la Facultad de Estadística e Informática, también eh, es catedrático de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública del Colbert y técnico de la Oficina de Estadística, bueno, fue técnico de la Oficina de Estadística de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y de Pesca del Estado de Veracruz. Tiene diversas distinciones y reconocimientos, como el ser miembro fundador de la Comunidad de Investigadores del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción desde eh, diciembre de 2016 hasta la fecha. Es miembro del Consejo Municipal de Ciudad Abierta del Ayuntamiento de Jalapa 
eh, ha impartido cátedra en el nivel licenciatura, en el nivel maestría, eh, ha brindado una amplia formación en recursos humanos eh, dirigiendo algunas tesis eh, y también ha eh, impartido cursos de actualización profesional. Este, los dedos y los chinos. Eh, que ha tenido varias presentaciones en congresos nacionales e internacionales, les menciono algunas, por ejemplo, como análisis del órgano de fiscalización superior entre la inversión municipal y el índice de rezago social en el estado de Veracruz durante el periodo de 2015 a 2016, el primer coloquio de administración e industria 4.0 de la Universidad Veracruzana, ha eh, colaborado con artículos y en capítulos de libros, eh, varios de ellos, y bueno, pues aquí nos comparte que es bilingüe. Muchas gracias. Le damos un cordial aplauso para eh, recibir al doctor Martín Cadena, nuevamente agradeciéndole la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros. Ay, pues muchas gracias, gracias doctora y gracias a, eh, a todos por el tiempo, por haberse dado el tiempo, el espacio de, de estar aquí y yo eh, quiero compartirles eh, algo, algo que tiene que ver con el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Eh, es, un tema, es un tema que ha sido eh, de mi interés debido a, a los lugares donde me he desempeñado eh, he estado a cargo de alguna dirección general de tecnologías de información y esta parte de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas era eh, algo que teníamos muy que te, teníamos que tener siempre muy presente y era prácticamente intangible el cómo lo, lo hacíamos ¿no? ¿cuáles son nuestras comunicaciones privadas? Pues nuestras comunicaciones privadas digo eh, están dentro del celular están en los correos electrónicos están, eh, por supuesto, en el correo impreso también, aunque creo que ya somos muy pocos los que todavía utilizamos algo del, del correo impreso. Eh, todas estas son nuestras comunicaciones privadas y estas comunicaciones están eh, protegidas eh, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 16 en particular, el párrafo doceavo de, de la Constitución, nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto, y aquí viene una, una parte muy importante y es probablemente sobre lo que vamos a abundar más, excepto cuando sean aportadas en forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. Eh, el juez valorará el alcance de esta siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de algún delito. Y en ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Eh, subrayé esta parte de excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas, porque bueno, pues de esta forma cualquier, cualquier comunicación que nosotros tengamos eh, puede ser aportada por todos aquellos que, que participen y eh, pues en ese sentido pues debemos de tener un poco de cuidado, ¿no? También de cómo, y ser muy responsables de cómo hacemos todas estas, todas estas comunicaciones. Bien, también el artículo 16 nos dice eh, que a pesar de ser una manifestación más de aquellos derechos de preservar al individuo en un ámbito de actuación libre de injerencias de terceros, como sucede por ejemplo en el derecho a la intimidad, también el artículo 16 dice que no podemos ser molestados en nuestra persona, en nuestras casas, etc. Pero eh, como tal, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones Procede, eh, eh, perdón, posee una autonomía propia reconocida por la Constitución. Entonces, en este mismo artículo 16 aparece, eh, es, se reconoce este derecho, se reconoce la protección de los datos personales. Creo que todos los que hemos sido eh, funcionarios públicos en algún momento, pues hemos estado también en esa, en esa parte de qué tanto... Eh, está el derecho, a la, al, el derecho de acceso a la información eh, y también este derecho eh, pues a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones privadas. Les quiero compartir una anécdota. En alguna ocasión, en el, en el trabajo que yo desempeñaba eh, anteriormente, eh, llegó una solicitud de información sobre los correos electrónicos de una cuenta en particular. Como tal, eh, el acceso a los correos electrónicos como administradores de esa área de tecnologías de la información sí lo teníamos. 
eh, en donde estuvo un poco la controversia fue eh, si se debía de dar todos estos correos electrónicos o no, porque precisamente algunos de mis compañeros decían de qué tanto estas comunicaciones eran comunicaciones personales o comunicaciones privadas y qué tanto cabían o caían ya dentro de los supuestos, de, por ejemplo, si nos piden un oficio, eh, pues es información pública, es información que se tiene, se tiene que dar. Eh, al final terminaron dándose todas estas comunicaciones. Eh, Estamos hablando de correos, de correos electrónicos institucionales. Sí, así es, es, eso es importante. Era una cuenta de correo institucional eh, nominativa como tal, porque pues todas se daban de alta eh, a nombre de una persona. Pero bueno, al final pues terminaron, terminaron dándose eh, todas estas, todas estas eh, comunicaciones que había, había cuestiones incluso personales. Creo que eso es algo que nosotros también debemos de, de cuidar, ¿no? De cómo, qué escribimos y cómo escribimos a través de, nos, de nuestros correos personales. Eh, esos correos pues no están, no están protegidos, por supuesto, en este, en este supuesto de las comunicaciones privadas. ¿Por qué? Pues porque son cuentas institucionales, ¿no? Entonces, eso fue algo, algo que, que, que sucedió eh, hace un par de años. Bien, lo que sí se encuentra prohibido, que nos dice este mismo artículo 16 de la Constitución, es la intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena. ¿Cuándo es que se consuma esta, esta intervención? ¿Cuándo se, se, eh, se está violando precisamente este derecho? Cuando se escucha, se graba, se almacena, se lee o se registra estas comunicaciones privadas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la gran cantidad de datos que nosotros estamos generando, eh, principalmente a través de, de, dispositivos, de dispositivos móviles. Eh, cada vez que nosotros entramos a una, eh, eh, a una página incluso de internet, nos dice que se utilizan eh, cookies. ¿Qué son las cookies? Son archivos que contienen una gran cantidad de información. Esos archivos pueden contener qué es lo que estamos leyendo, cuánto tiempo duramos dentro de alguna página de internet, por ejemplo, Puede contener también la ubicación, si tiene servicios de localización eh, eh, encendidos nuestro dispositivo, puede incluso eh, tener la ubicación o estar compartiendo toda esa, toda esa información. Siempre nosotros le, le damos clic en el botón, he leído y acepto los términos y condiciones. Creo que le hace falta un tercer botón donde diga, no he leído y acepto los términos y condiciones, porque realmente nunca lo leemos, ¿verdad? Eh, les, les voy a compartir, pues yo al, al principio, dígame sus órdenes. Perdón, este doctor, bueno, este, yo cuando me aparece eso, le pongo no acepto y me lo vuelve a, a recoger y ya no te Es que si no, no puedes hacer. Yo sí lo hacer. Es condicionante sí. para la navegación no, no, del término. Termino sabiendo mejor y no lo llevo. Sí, yo muchas veces lo dejo. Creo que puedo, podemos hablar sin micrófono. Sí, sí, como ustedes estén más cómodos. Si les parece cómodo. Este... Sí, sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. La idea es que platiquemos, ¿no? Precisamente, no, no una eh, exposición unidireccional. Eh, y sí, en efecto, si no le damos a aceptar, nos está apareciendo todo el tiempo, desde que nosotros entramos al sitio ya se están registrando datos, se registra, por ejemplo, nuestra, nuestra IP, nuestra IP de dónde nos estamos conectando, cuál es una dirección única de, de qué dispositivo estamos utilizando para entrar a Internet y la una, un ID, un identificador del propio dispositivo. Entonces realmente es, sería prácticamente imposible navegar a través de Internet sin todo esta, eh, si no estamos aceptando todos estos términos y condiciones. Hay eh, navegadores seguros, hay navegadores seguros que utilizan, eh, por ejemplo, sitios como Wikileaks, yo creo que ustedes han escuchado hablar de, de todo esto, ¿no? Hubo muchas comunicaciones. Eh, que se dieron eh, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que después salieron, salieron a la luz. Eh, precisamente un, un, un individuo muy famoso, eh, eh, Snowden, eh, Snowden fue eh, quien participó precisamente en todo esto. ¿no? Bien, eh, se puede hacer esa navegación a través de sitios seguros, pero eh, no es lo mismo, ¿no? O sea, no, no, no es cómodo, no es lo más fácil, y también si nada debes donde podría verse mal, ¿no? digamos, que nosotros tuviéramos un, yo aquí en mi computadora, un navegador seguro, porque bueno, estás tratando de, de ocultar, ¿no? que tratas de ocultar. ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es algo, algo importante. 
Sin embargo, nosotros con el teléfono celular pues estamos compartiendo todo el tiempo gran cantidad de información. No sé si a ustedes les ha llegado un correo de Google que le dice tu historial de ubicaciones eh, a lo largo del mes. Y te dice tres nuevas ciudades, dos estados y dos países probablemente. ¿no? Entonces, todo el tiempo le estamos compartiendo información a Google. Y solo tenemos dos opciones, o dejar de usarlo o aceptar sus términos y condiciones. ¿no? Creo que no hay... No, no tenemos mucho hacia dónde, hacia dónde hacerlo. ¿Por qué les estoy platicando sobre esto? Porque eh, estamos hablando de registros. Nosotros estamos dejando una huella con el celular. Es una huella gigante. Precisamente aquí entra eh, una parte de, de la estadística que se llama Big Data. El Big Data lo que busca es eh, precisamente obtener información de volúmenes de datos muy grandes. Imagínense nosotros, todos traemos un, un celular y estoy casi seguro que todos nosotros o el 90% de nosotros estamos compartiendo la ubicación de, de dónde estamos eh, a través de eso Google no solo sabe dónde estamos sino sabemos, sabe con quién estamos o sea, eh, Mónica que tiene su celular aquí la doctora Mónica, perdón, que tiene su celular aquí yo que tengo mi celular aquí eh, Google va a estar registrando que nosotros estuvimos sentados que nosotros estuvimos en la misma eh, ubicación durante una hora y media ¿no? que, vamos a estar, que vamos a estar aquí entonces, eh, Google utiliza todo ese, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, bien, eh, volviendo un poquito al tema. Este, eh, la, la navegación privada eh, tiene alguna 